వెల్కమ్ టు ఆల్ స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ టూ ఆన్లైన్ ఎకానమిక్ కోర్సులో భాగంగా ఈరోజు ఏ విధంగా మన గ్రూప్ టూ ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించిన నూట యాభై మార్కులను ఇండియన్ ఎకానమీ ఏపీ ఎకానమీగా విభజించారు చూస్తూ ఈ ఎకానమీని ఎలా సిలబస్లో పొందుపరిచారు మనం పరిశీలించినట్లయితే రెండు వందల సంవత్సరాల పైగా బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనలో మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం కుప్పకూరిపోయింది మన సంపద మొత్తం కూడా బ్రిటిష్ వారికి తరలిపోయింది పంతొమ్మిది నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను స్వాతంత్రం వచ్చింది ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతం వరకు మన భారతదేశం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుని మన ఆర్థిక వ్యవస్థని ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే ఐదవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిర్మించింది అనే విధంగా చూసేటప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్వరూపం మొత్తాన్ని కూడా ఎనిమిది యూనిట్లలో మనకి చెప్పడం జరిగింది దానిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మనకి సంబంధించింది కనుక ఈ ఎకానమీని కూడా ఇందులో ఈ ఎనిమిది యూనిట్లలో సిలబస్ వారీగా విభజించడం జరిగింది అయితే దీనిలో భాగంగా యూనిట్ వన్ మనం పరిశీలిద్దాం యూనిట్ వన్ అసలు ఏ విధంగా సిలబస్ని మనకు పొందుపరిచారు దీని యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి నూట యాభై మార్కులు పేపర్ త్రీలోను ఇరవై టు ఇరవై ఐదు మార్కులు పేపర్ వన్లోను మ్యాక్సిమం నూట డెబ్బై ఐదు మార్కులు నూట నాలుగు వందల యాభై మార్కుల్లో వచ్చే అవకాశం ఉన్న సబ్జెక్ట్ కనుక చాలా వరకు దీనిపైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది అయితే ఈ సిలబస్ని ఎలా పొందుపరిచారో చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్వాతంత్రం అనంతరం ప్రస్తుతం వరకు భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎన్నో రకాల ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నది స్వాతంత్రం వచ్చే సమయానికి మన దేశంలో ఎటు చూసిన పేదరికం ఎటు చూసిన నిరుద్యోగం ఉపాధి లేని పరిస్థితి తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితి చౌకదారు దుకాణాల్లో కూడా ఆహార పంపిణీ అనేది ఉండేది కాదు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత వ్యవసాయ రంగం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయ చేయబడి అసలు ఎటువైపు చూసినా సరే పంటలన్నీ కూడా కంప్లీటెడ్గా ఆగిపోయి వ్యవసాయం అనేది వెనుకబాటుతనం గురై ఆకలి కేకలతో చచ్చిపోయే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి స్వాతంత్రానంతరం ఉండే పరిస్థితులు చాలా విభిన్నంగా ఉన్నాయి మరి ఆ సమయంలో మన భారతదేశము ఎటువంటి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం వలన ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలోకి పెట్టింది అనే విషయం నుంచి ప్రస్తుతం గ్లోబలైజేషన్లో భాగంగా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలతో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకొని చైనాతో కానివ్వండి అమెరికాతో కానివ్వండి రష్యాతో కానివ్వండి ఎటువంటి ఆర్థిక సంబంధాలు చేసుకుని మన ఆర్థిక వ్యవస్థని డెవలప్మెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏ విధంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి పాలసీస్ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సిలబస్ని మొత్తంగా మనకి ఎనిమిది యూనిట్లో పొందుపరచడం జరిగింది ఓకే అండి ఒకసారి చూద్దాం యూనిట్ వన్ మరి యూనిట్ వన్లో మనం పరిశీలించినట్టయితే ఒక విషయం సార్ స్వాతంత్రం వచ్చే సమయానికి మన దేశము ప్రచ్చన యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొంటుంది అంటే ఏమి లేదు సార్ మనతో పాటు ప్రపంచంలో చాలా ఎక్కువ దేశాలకి ఒకేసారి స్వాతంత్రం లభించింది ఎందుకంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత సామ్రాజ్యవాదంలో భాగంగా బ్రిటన్ దేశం చాలా పేద దేశం అయిపోయి అన్ని దేశాలకి స్వాతంత్రం ఇచ్చేసింది అదేవిధంగా ఫ్రెంచ్ దేశం కానివ్వండి అన్ని దేశాలు కూడా ఈ యొక్క ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉండే వలసలు కానివ్వండి ఆసియా ఖండంలో ఉండే వలసలు కానివ్వండి అన్ని దేశాలకి స్వాతంత్రం ఇచ్చేసాయి ఇంచుమించు అన్ని దేశాలు శ్రీలంక బర్మా పాకిస్తాన్ మరి అదేవిధంగా ఇండోనేషియా ఈజిప్ట్ యుగోస్లేవియా ఈ దేశాలన్నీ కూడా అప్పుడే స్వాతంత్రం సంపాదించుకునే మనతో పాటు ఈవెన్ చైనా కూడా పంతొమ్మిది నలభై ఏ తొమ్మిది అక్టోబర్ పదిహేను చైనాకు స్వాతంత్రం వచ్చింది మరి ఈ విధంగా అప్పుడే స్వాతంత్రం వచ్చిన దేశాలన్నీ కూడా ఎదుర్కొంటున్న ప్రధానమైన సమస్య ప్రచ్చన్న యుద్ధం ఏంటి సార్ ఈ ప్రచ్చన్న యుద్ధం ఏమీ లేదు సార్ ఏంటి ఈ ప్రచ్చన్న యుద్ధం అంటే ఒకవైపు సామ్యవాద దేశాల కూటమిగా ఏర్పడిన రష్యా ఇంకోవైపు పెట్టుబడి ధర విధాన కూటమిగా ఏర్పడిన అమెరికా ఈ రెండు కూడా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒకే కూటంలో ఉండి ఈ యొక్క యుద్ధం చేసి బ్రిటన్కి సహకరించే రెండు దేశాలు కూడా బ్రిటన్కి ఈ యొక్క రష్యా సహకరించింది అమెరికా కూడా సహకరించింది ఆపోజిట్ అయిన జర్మనీ జపాన్ ఇటలీ ఈ కూటమిని మొత్తాన్ని ఓడించేసింది అయితే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడైనా చూడండి రెండు వర్గాల పోరు అనేది ఆధిపత్య పోరు అనేది ఎప్పుడు కొనసాగుతూ ఉంటుంది ప్రపంచం మొదట్లో ఈ ఆధునిక రాజ్యాలు ఏర్పడిన మొదట్లో ఫ్రెంచ్కి ఇంగ్లాండ్కి ఎక్కువగా పోరు ఉండేది ఆ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చేసరికి ఈ రెండు కలిసిపోయాయి తదుపరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చేసరికి ఈ అన్ని దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సామ్రాజ్యవాదం దేశాలు అన్నీ కూడా ఈ ఫ్రాన్స్ కానివ్వండి ఇంగ్లాండ్ కానివ్వండి అమెరికా కానివ్వండి రష్యా ఇవన్నీ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒకే కూటంలో ఉన్నాయి ఇటువైపు ఇటలీ మరి అదేవిధంగా నియంతత్వ పరిపాలన ఉండే జర్మనీ జపాన్ ఈ దేశాలన్నీ ఒక కూటంలో ఉన్నాయి అయితే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత మరొక కొత్త పోరు వచ్చింది దానినే మనం ప్రచ్చన్న యుద్ధం అని చెప్పుకున్నాం ప్రచ్చన్న యుద్ధం 
ఏంటి సార్ ఈ ప్రత్యర్ణిద్దమంటే మనకి మ్యాప్ పాయింట్ ఆఫ్ యొక్క వ్యూలో చూసినట్టయితే యూరోప్ ఖండంలో తూర్పు యూరోప్లో ఉండే దేశాలన్నీ కూడా రష్యా ఆధ్వర్యంలో ఉండే తూర్పు యూరోప్ ఖండాలు తూర్పు యూరోప్ యొక్క కంట్రీస్ అన్నీ కూడా సామ్యవాద భావాలు గల దేశాలు ఈవెన్ చైనా కానివ్వండి వెనుజులా కానివ్వండి వాటితో పాటు చూస్తే మరియు తూర్పు యూరోప్లో ఉన్న అన్ని దేశాలు పశ్చిమ యూరోప్లో ఉన్న అన్ని దేశాలు కూడా పెట్టుబడిదారి విధానం గల దేశాలు మరి ఈ రెండింటికి ఒక్కొక్కటికి ఒక్కొక్క దానికి నాయకత్వం వహిస్తూ పెట్టుబడిదారి విధానం గల కూటమికేమో అమెరికా నాయకత్వం వహించింది సామ్యవాద విధానాల గల కూటమికేమో రష్యా యూఎస్ఎస్ఆర్ యూనియన్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అనేది నాయకత్వం వహించింది ఈ రెండు నాయకత్వంలో మనం పరిశీలించినట్టయితే అప్పుడు అమెరికా ఏం చేసిందంటే మార్సల్ ప్రణాళికను ప్రవేశపెట్టింది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఏవైతే అత్యంత ఎక్కువగా నష్టపోయే దేశాలు ఈవెన్ ఇంగ్లాండ్ జర్మనీతో సహా ఈవెన్ జర్మనీని కూడా కలిపేసుకున్నది ఈవెన్ జర్మనీని కూడా కలిపేసుకున్నది అన్ని దేశాలకి కూడా ఈ యొక్క ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ పెట్టుబడిదారి విధానం గల కూటమిని అత్యంత శక్తివంతంగా తయారు చేసింది అమెరికా దేశం మరి మాల్తో ప్రణాళికను ప్రవేశపెట్టి రష్యా దేశం ఏం చేసిందంటే ఆ యొక్క రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఓడిపోయిన ఏవైతే సామ్యవాద భావాలు గల దేశాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ సాయం చేస్తూ మాల్తో ప్రణాళికను ప్రవేశపెట్టింది ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో రష్యా ఈ రెండు కూడా ప్రచ్ఛాన్ని యుద్ధం కొనసాగిస్తున్నాయి అప్పుడే మన దేశాలన్నిటికీ కూడా స్వాతంత్రం వచ్చాయి అమెరికా అమెరికా రష్యా యుద్ధంలో భాగంగా ఆ యొక్క ప్రచ్ఛాన్ని యుద్ధంలో భాగంగా ఉన్నప్పటికీ మన దేశాలకి స్వాతంత్రం వచ్చాయి ఒక ప్రధానమైన సమస్య ఎదురైంది అప్పుడే స్వాతంత్రం వచ్చిన దేశాలు ఏమన్నా అవుతున్నాయి ఇటువైపు పెట్టుబడిదారి విధానం గల కూటంలో చేరితే రష్యా ఒప్పుకోవడం లేదు సామ్యవాద విధానం గల కూటంలో చేరితే అమెరికా ఒప్పుకోవడం లేదు సో అందువలన ఈ యొక్క ఏదైతే అప్పుడే స్వాతంత్రం సంపాదించాయో ఈ దేశాలన్నీ కలిపి ఒక కొత్త కూటమిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాయి అలా వచ్చిందే బాండుంగ్ సదస్సు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇండోనేషియా దాని నుంచి ఏర్పడిందే నామ్ నాన్ అలైన్ మూమెంట్ అయితే స్వాతంత్రం వచ్చే సమయానికి ఎటు చేరకుండా రెండు దేశాల మధ్య ఇద్దరికీ సపోర్ట్ చేస్తూ ఇటువైపు అమెరికా దేశం గల పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక విధానాలను రష్యా దేశం యొక్క సామ్యవాద ఆర్థిక విధానాలను ఈ రెండు దేశాల్లో ఉండే మిశ్రమ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా ఆమోదిస్తూ వీటన్నిటినీ కూడా మన దేశంలో ప్రవేశపెడుతూ రెండు దేశాలకి సపోర్టెడ్గా ఉంటూ రెండు దేశాలకి మద్దతిస్తూ మధ్యయ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ మనం తీసుకున్న విధానమే మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అందుకే భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వాతంత్ర కాలంలో ఎటువంటిది సార్ అంటే మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన వెంటనే నెహ్రూ గారు తీసుకొచ్చిన మొట్టమొదటి పారిశ్రామిక విధానం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మొట్టమొదటి పారిశ్రామిక తీర్మానం ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మొదటి పారిశ్రామిక తీర్మానం ఈ మొదటి పారిశ్రామిక తీర్మానంలో మన దేశాన్ని మన నెహ్రూ గారు మన మొదటి ప్రధాని నెహ్రూ గారు మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ గల దేశంగా అభివర్ణించారు ఎందుకంటే ఇటు పెట్టుబడిదారి విధానం గల కూటమిలో ఉండే లక్షణాలని ఇటు సామ్యవాద భావాల గల లక్షణాలని కూడా తీసుకుంటూ మన దేశం మధ్యయంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్తూ రెండు దేశాలకి మధ్యంగా ఉంటూ మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థగా మన దేశాన్ని కీర్తించడం జరిగింది ఓకే సార్ అయితే అక్కడ నుంచి ఎప్పటి వరకు మన దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వరూపాన్ని మనం పరిశీలించినట్టయితే త్రీ టైప్స్గా జరిగింది సార్ ఒకటే గుర్తుంచుకోండి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక నిర్మాణాత్మకమైన మార్పు జరిగింది అదే ప్రణాళిక సంఘం ఏర్పడడం ప్రణాళిక సంఘం అయితే ఎందుకు సార్ ఈ ప్రణాళిక సంఘం ఏంటి ఈ ప్రణాళిక సంఘం అంటే సాధారణంగా నెహ్రూ గారు అమెరికా దేశానికి భయపడి ఆ సమయంలో మనము ఒక యుద్ధం చేయలేని పరిస్థితి ఎవరిని వ్యతిరేకించలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద దేశం అప్పటికి ముప్పై ఆరు కోట్ల జనాభా ఉన్నది మన దేశంలో ఏ దేశాన్ని కూడా వ్యతిరేకించలేం అందరినీ కలుపుకొని అభివృద్ధి చెందాల్సిన పరిస్థితి ఆ సమయానికే ఎంతో పేదరికం అప్పటికే మన సంపద మొత్తం తరిలిపోయింది మరి ఆ సమయంలో అమెరికా దేశాన్ని వ్యతిరేకించలేక పెట్టుబడిదారి విధానం పైన అడుగు వేసింది తప్ప మన మన నెహ్రూ గారు సామ్యవాది ఆచరణాత్మకంగా ఒక సామ్యవాది అసలు నెహ్రూ గారికి ఒక బిరుదు కూడా ఉంది కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాల పూజారి ఎందుకంటే నెహ్రూ గారు ఎప్పుడు కూడా రష్యా దేశంపై ప్రభావాన్ని ఎక్కువగా ఆ రష్యా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ రష్యా దేశం ప్రభావం ఎక్కువగా నెహ్రూపై పడింది అతను గ్రచించిన ఒక గ్రంథము రష్యా అండ్ స్టాలిన్లో కంప్లీటెడ్గా నెహ్రూ గారు సామ్యవాద భావాల వలన ఒక దేశ ఆర్థిక అసమానతలు ఎలా రూపు మాపుతాయి పేదరికాన్ని ఎలా రూపు మాపాలి అవన్నీ కూడా అతని యొక్క గ్రంథంలో చర్చించుకున్నారు అందువలన ఎంత సామ్యవాద భావాలు ఉన్న నెహ్రూ గారు రష్యా యొక్క మిత్రత్వాన్ని పూర్తిగా తీసుకోలేకపోవడానికి కారణం అటువైపు ప్రత్యం యుద్ధంలో అమెరికా ఏం చేస్తుంది అనే భయంతోనే తీసుకోలేకపోయారు తప్ప ఆచరణాత్మకంగా రష్యా ఆచరణాత్మకంగా నెహ్రూ గారు అనేవారు ఒక సామ్యవ
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ఇంకా నెహ్రూ గారు నేరుగానే ప్రకటించారు భారతదేశము సామ్యవాద సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉంది దేశంలో పేదరికాన్ని నిర్మూలిస్తాం దేశ సంపదని అందరికీ పంచి పెడతామని చెప్పి ఈ సామ్యవాద భావాలని విస్తరిస్తామని చెప్పి ఆ యొక్క ఆవడి తీర్మానంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ క్లాసులో చేద్దాం యూనిట్ వన్లో మనకి ఏమేమి ఇచ్చారో చెప్పడానికి మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నాను అయితే చూడండి సార్ ఇంతకీ సామ్యవాద భావాలు అంటే ఏంటి పెట్టుబడిదర భావాలు అంటే ఏంటి చూద్దాం సార్ ఇవన్నీ కూడా క్లాసుల్లో సామ్యవాద భావాలు అంటే మరేం లేదు సార్ మూడు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది మిలియన్ చదర కిలోమీటర్లు ఉన్న మన దేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి ముప్పై ఆరు కోట్ల మంది జనాభా దేశంలో ఎక్కువ మంది పేదలే ఉపాధి లేని వారే తిండి కూడా లేని పరిస్థితులు ఉంది వీళ్ళందరికీ అవన్నీ కూడా సదుపాయాలు అందించాలి దేశంలో ఉండే వనరుల్ని ఏ కొద్ది మంది చేతుల్లో కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సమస్థాయిలో అందించేలా ఒక క్రమబద్ధమైన కేంద్ర స్థాయిలో ఒక సంస్థ ఉండి తీరాలి భౌతిక వనరులు అందరికీ సమ పంపిణీ జరగాలి అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ సబ్ క్లాస్ బి ప్రకారం భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ముప్పై తొమ్మిది సబ్ క్లాస్ బి ప్రకారము భౌతిక సంపద అందరికీ చెందుతుంది ఈ దేశంపై పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి దాన్ని అనిపించే హక్కు ఉంది ముప్పై తొమ్మిది సబ్ క్లాస్ సి ప్రకారం సంపద వికేంద్రీకరణ చేయాలి ఏ కొద్ది మంది చేతుల్లో సంపద కేంద్రీకరణం కాకుండా సంపద అందరికీ కూడా అందేలా చేయాలి ఇదే రష్యా యొక్క సామ్యవాద సిద్ధాంతం పంతొమ్మిది వందల పదిహేడో సంవత్సరంలో బోల్సువిక్ పార్టీ ద్వారా ఈ యొక్క రష్యా దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన లెనిన్ గారు తీసుకొచ్చిన ఈ విధానాలు అన్నీ కూడా సామ్యవాద విధానాలు దున్నేవాడికే భూమి దేశంలో కొద్ది మంది జమీందారుల దగ్గర భూమి ఉండడం కాదు ప్రతి దున్ని వ్యవసాయం చేసే ప్రతి కర్షకుడికి సరామికుడికి పేదవాడికి భూమిని పంపిణీ చేయాలి అనేది అతని సిద్ధాంతం ఈ విధంగా దేశంలో ఉండే సంపద అందరికీ అందే విధంగా ఒక కేంద్ర స్థాయిలో ఒక క్రమబద్ధమైన ప్రణాళిక వ్యవస్థ అనేది ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈ సామ్యవాద విధానాల్లో భాగంగా నెహ్రూ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభైవ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల యాభైవ సంవత్సరంలో ప్రణాళికా సంఘాన్ని ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి ప్రణాళికలను తీసుకొచ్చారు రెండు వేల పదిహేడు వరకు పన్నెండు పంచవరస ప్రణాళికలు మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణాన్ని మార్చాయి అందుకే మన సిలబస్ కూడా ఇప్పటి వరకు ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియా అని ఉంటుంది ఎందుకంటే నీతి ఆయోగ్ ఏర్పడిన తరువాత కొన్ని మౌలిక మార్పులు తప్ప ఇప్పటి వరకు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క విజయాలు కానివ్వండి అపజయాలు కానివ్వండి సాధించిన లక్ష్యాలు కానివ్వండి ఏవైనా సరే ఈ యొక్క ప్రణాళికల్లో భాగంగా జరిగాయి ఈ పన్నెండు పంచవరస ప్రణాళికల్లో భాగంగా మన దేశ మౌలిక సదుపాయాలను ఏ విధంగా పెంచుకున్నాం పేదరికాన్ని ఏ విధంగా తగ్గించాం ఆరోగ్య రంగాన్ని ఏ విధంగా మెరుగుపరచాం విద్యని ఎంతమందికి అందించాం ఇవన్నీ కూడా ప్రణాళికల్లో భాగంగా జరిగినవే సో అందుకే భారతదేశం యొక్క ఇక ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణాన్ని ఎప్పటికి చూసుకున్న ప్రణాళికలు అనేవి అత్యంత క్రియాశీలకమైనవి ఒకసారి ఎనీవే ఇక్కడ మనం పరిశీలించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వరూపాన్ని ప్రకటించేటప్పుడు నెహ్రూ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రణాళికలని ప్రణాళిక సంఘాన్ని తీసుకొచ్చారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నుండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వరకు మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఈ ప్రణాళిక రద్దు అయిపోయి పన్నెండవ ప్రణాళిక ఆగిపోయినప్పటికీ కూడా దాని కాలం రెండు వేల పదిహేడు వరకు ఉన్నది ఈ రెండు వేల పదిహేడు వరకు కూడా ఈ ప్రణాళికలు అనేవి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ ప్రణాళికలు అనేవి ఈ పంచవరస ప్రణాళికలు అనేవి ఈ పన్నెండు పంచవరస ప్రణాళికలు అనేవి సామ్యవాద భావాల్లో భాగంగానే మన మొదటి ప్రధాని నెహ్రూ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది ఓకే సార్ అయితే చూద్దాం మరి ప్రచ్చన్న యుద్ధంలో భాగంగా అమెరికాకు భయపడి మన మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మరి కానీ ఇంకో విషయం సామ్యవాద భావంలో భాగంగా దేశంలో సంపద అందరికీ అందే విధంగా ఈ ప్రణాళిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసాం అందుకే భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తంలో ఈ ప్రణాళికల్ని మనం పరిశీలించేటప్పుడు మన సిలబస్ ఓరియంటేషన్లో మొదటి యూనిట్లో వాడు ఎలా డివైడ్ చేశాడంటే సాధారణంగా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ రెండు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ ఏర్పడిన తర్వాత మూడు రకాలుగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటి సార్ అంటే ఏమీ లేదు సార్ ఏవైతే సామ్యవాద భావాలు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ పెత్తనం ఏదైతే ప్రభుత్వ గుత్తాధిపత్యం అన్నీ ఏదైతే నేషనలైజేషన్ జాతీయకరణ ఏదైతే ప్రభుత్వమే దేశ సంపదని తన వద్ద ఉంచుకొని ఈ యొక్క పేదరికాన్ని నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలిస్తూ అన్ని రకాల అవస్థాపన సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ దేశాన్ని ఒక రష్యాలాగా ఒక వెనుజులాగా ఒక చైనాలాగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభంలో ఈ యొక్క మార్పులన్నీ తీసుకొచ్చింది కానీ అవి కొంతకాలానికి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఆ సమయానికి ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది అవే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎకనామికల్ డ్రైన్ మనకి మనం పరిశీలిస్తే ఆర్థిక మాంద్యము రెసిస్ వచ్చేసింది రెసిస్ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది అయితే భారతదేశ ఆర్థిక వ
పంచవర్ష ప్రణాళికలు ప్రారంభించిన నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు పంతొమ్మిది వందల యాభై నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు ఏవైతే ఒకటవ ప్రణాళిక నుంచి ఏడవ ప్రణాళిక ఏదైతే ఉందో ఒకటవ ప్రణాళిక నుంచి ఏడవ ప్రణాళిక ఏదైతే ఉందో ఈ కాలంలో జరిగిన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక సంస్కరణ ముందు కాలం అంటారు ఆర్థిక సంస్కరణ ముందు కాలం పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మనకి ఆర్థిక సంస్కరణ తీసుకురావడం జరిగింది ఏదైతే మన స్వాతంత్రం వచ్చేటప్పుడు నెహ్రూ గారు ఈ సామ్యవాద భావాల్లో భాగంగా పంచవర్ష ప్రణాళికలు తీసుకుని వచ్చారో ఏదైతే సామ్యవాద విధానాలను తీసుకొచ్చి మన దేశంలో అన్ని రకాల అన్ని రకాల అభివృద్ధిని తీసుకురావాలనుకున్నారో పంతొమ్మిది తొంభై నాటికి కొన్ని రకాల చర్యల వలన పంతొమ్మిది తొంభై నాటికి మన ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది ఆ సమయంలోనే పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటిలో పివి నరసింహారావు గారి కాలంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉండేటప్పుడు తీసుకొచ్చినవే ఈ యొక్క ఎల్పీజీ సంస్కరణలు లెబరైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ వీటికే ఆర్థిక సంస్కరణలు అన్నారు మరేం లేదు సార్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది తొంభై మధ్య మన దేశం చేసిన కొన్ని పొరపాట్లు ఏంటంటే మోనోపాలి అయిపోయింది కింగ్ పిన్ పాలసీ ఎల్పీక్యూ పాలసీ లైసెన్స్ రోజ్ ఆఫ్ పాలసీస్ కింగ్ పిన్ పాలసీ కేంద్రమే గుత్తాధిపత్యం కేంద్రం చెప్పేదే జరగాలి ప్రభుత్వమే గుత్తాధిపత్యం ప్రైవేట్ రంగాన్ని పూర్తిగా వదిలేసింది ప్రైవేట్ రంగం అభివృద్ధి లేదు ప్రపంచం ఒకవైపు ప్రైవేట్ రంగాన్ని డెవలప్ చేస్తూ లాభార్జునతో ప్రైవేట్ రంగం యొక్క ఈ గుత్తాధిపత్యంతో జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీలతో సహా ఈ ప్రైవేట్ రంగాన్ని డెవలప్ చేస్తూ పరుగులు పెడుతుంటే మనం ప్రైవేట్ రంగాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఐడిఆర్ఏ అనే చట్టం తీసుకొచ్చి ప్రైవేట్ రంగాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించాం ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఇది పరిశ్రమలు నియంత్రించే చట్టం లైసెన్స్ రాజ్ చట్టం ఏ ఒక వ్యక్తి అయినా ఒక వ్యవస్థాపకుడు ఒక ప్రైవేట్ పరిశ్రమను ప్రారంభించాలంటే ఎన్నో రకాల లైసెన్సులు తీసుకోవాలి ఎన్నో కాళ్ళు అరిగిపోయే విధంగా తీసుకోవాలి తనకి ఒక టార్గెట్ ఉండేది ఆ లైసెన్స్ వచ్చేది కాదు అలాగే ఇద్దరు ముగ్గురు కలిపి జాయింట్ జాయింట్ వెంచర్గా ఒక ఏదైనా ఒక పరిశ్రమ స్థాపించాలన్నా ఆ లైసెన్స్ మోనోపాలీ రెస్ట్రిక్షన్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ తీసుకొచ్చి దాన్ని అంచేవేశారు ఏకస్వామ్యాలని నిరోధించేశారు పూర్తిగా ఏకస్వామ్యాలను నిరోధించడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా మనం పరిశీలించినట్టయితే విదేశీ రంగం ఇంకా విదేశీ రంగాన్ని అయితే కనీసం అసలు అడుగు పెట్టించే ప్రసక్తి లేకుండా పోయింది ప్రైవేట్ రంగాన్ని నియంత్రించారు మోనోపాలి అదేవిధంగా ఎంఆర్పిపి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఏకస్వామ్యాలు నిరోధించారు విదేశీ రంగాన్ని మరింతగా నిరోధించారు ఎందుకు విదేశీ రంగాన్ని మరింతగా నిరోధించారు ఆ రోజు గ్లోబలైజేషన్ జరుగుతుంది గ్లోబలైజేషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మార్కెట్ రంగ ఆర్థిక వ్యవస్థ పొంతలు తొక్కుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగా ప్రపంచ దేశాలు ఈవెన్ చైనా కూడా మార్కెట్ రంగంలోకి ప్రవేశించింది ఇంత సామ్యవాద భావాలు గల రష్యా కూడా మార్కెట్ రంగంలోకి ప్రవేశించేసింది కానీ భారతదేశంలో కొన్ని చర్యలు ఈ యొక్క విదేశీ రంగాన్ని మార్కెట్ రంగాన్ని అంచివేసేశాయి జాతీకరణ పైన ఇంట్రెస్ట్ చూపారు ఈరోజు నెహ్రూ గారు కానివ్వండి తర్వాత వచ్చిన ఇందిరాగాంధీ గారు మరింత జాతీకరణ బ్యాంకుల జాతీకరణ కానివ్వండి ఈ భూ సంస్కరణల చట్టాలు తీసుకురానివ్వండి ఇక మోనోపోలిగా ఉండేవారు సో కంప్లీట్గా ప్రభుత్వం ఏం చెప్తే అదే జరగాలనే విధంగా ఉండేవారు తప్ప ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ప్రైవేట్ రంగ డెవలప్మెంట్ని విదేశీ రంగాన్ని ఎప్పుడు ఆహ్వానించే ప్రసక్తి లేదు అసలు విదేశీ రంగాన్ని ఎందుకు ఆహ్వానించలేదంటే ఒకటే గుర్తుంచుకోండి పదహారు వందల సంవత్సరంలో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తేదీన ఏదైతే జహంగీర్ వద్దకు జహంగీర్ ఆ కాలంలో అంటే మనకి ఈ విదేశీయ విదేశీయులు పద్నాలుగు తొంభై ఎనిమిది మే పదిహేను వాస్కోడి గామ వచ్చిన తర్వాత ఎంతవరకు జరిగినప్పటికీ కూడా బ్రిటిష్ వారు జహంగీర్ దగ్గర తీసుకున్న అనుమతి పత్రం ఏదైతే ఉందో అప్పటి నుంచి మరింతగా మన దేశము విదేశీ యొక్క బానిస అయిపోయింది మనందరం చూసే ఉంటాం బ్రిటిష్ వారికి జహంగీరి ఈ యొక్క అనుమతి పత్రాలు ఇచ్చారు పదహారు వందల ఎనిమిదిలో అకిన్స్ వచ్చారు పదహారు వందల పదిహేనులో థామస్ రో వచ్చారు ఈ విధంగా ఎంతో మంది ఈ విదేశీ ఇంగ్లీ ఈ యొక్క ఎంగ ఇంగ్లీష్ రాయబారులు వచ్చి జహంగీర్కి ఆ యొక్క సాంపైన బాటలు ఇవ్వడమో ఇంకేదో ఎరచోపడమో చేసి ఆ యొక్క అనుమతులు పొంది తదుపరి మనం ప్లాసీ యుద్ధం చూసాం బక్సార్ యుద్ధం చూసాం కర్ణాటక ఆక్రమణ చూసాం బెంగాల్ ఆక్రమణ చూసాం సింధు ఆక్రమణ చూసాం పంజాబ్ ఆక్రమణ చూసాం పద్దెనిమిది యాభై ఏడు నాటికి భారతదేశం మొత్తాన్ని ఆక్రమించేశారు భారతదేశం మొత్తాన్ని వాళ్ళు ఆక్రమించేశారు వ్యాపారం చేసుకోవడానికి వచ్చిన విదేశీయులు మన దేశం మొత్తాన్ని ఆక్రమించి మన రెండు వందల సంవత్సరాల పైగా బానిసల్లా పరిపాలించారు కనుక స్వాతంత్రం వచ్చిన వెంటనే మనం విదేశీ రంగాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించాం పంతొమ్మిది డెబ్బై మూడులో మరింతగా ఫెరా చట్టం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అని ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి విదేశీ మారక ద్రవ్య కరెన్సీని మన దేశంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చాలా చట్టబద్ధంగా
మరి అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ సంఘ సంస్థలన్నీ కాయిలో పడిపోయి సెకా చట్టం వచ్చింది నైన్టీ ఎయిటీ ఫైవ్లో సిక్ ఇండస్ట్రియల్స్ కంపెనీస్ యాక్ట్ అన్ని కంపెనీలు దివాలా తీసేస్తున్నాయి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఏమో కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు పెంచింది కానీ ఇక్కడ అన్ని కంపెనీలు గాయలు పడిపోయాయి ఎందుకంటే శ్రామికుల్లో నైపుణ్య కొరత వారికి ఉద్యోగాలకు ఇచ్చిన జీతాల ప్రకారం పనిచేయకపోవడం యాజమాన్యాల్లో లోపాలు వీటన్నింటి వల్ల ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు దివాళా తీసేసాయి విదేశీ రంగం ఖచ్చితంగా లేకుండా పోయింది ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్న డెవలప్మెంట్ కొంత మాత్రమే ఈ కారణాల వలన పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాటికి మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పత్రమయ్యే స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది ఇలాంటి పత్రమయ్యే స్థాయి నుండి మనం మరలా కోరుకోవాలి కనుక పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటిలో రాజకీయ అనిశ్చిత కూడా జరిగింది నలుగురు ప్రధానులు మారారు ఆ సమయంలో పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రిగా అయ్యారు రాజీవ్ గాంధీ గారు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ మే ఇరవై ఒకటిన శ్రీ పెరంబదూరులో ఈ యొక్క ఎలక్షన్ ప్రచారంలో యొక్క బాంబు యొక్క మరణ బాంబు మానవ బాంబుతో చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత ఆ సమయంలో మనకి అపర చాణుక్యుడిగా వచ్చిన ప్రధానమంత్రి ఈ పివి నరసింహారావు గారు ఈ పివి నరసింహారావు గారు వచ్చిన తర్వాత మరి అప్పుడు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఏదైతే ఈ యొక్క ఆర్థిక రంగంలో నిపుణులో అతని సలహాలతో ఐఎంఎఫ్ కన్వెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిదిలో విలియమ్సన్ కన్వెన్షన్ జరిగింది ఆ కన్వెన్షన్లో ఆర్థిక మాంద్యంలో చిక్కుకున్న ఏ దేశానికైనా సరే ఈ యొక్క వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ యొక్క ఏవైతే విధానాలు ఉన్నాయో వాటిపైన ఏవైతే షరతలు ఉన్నాయో వాటిపైన సంతకం చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా మేము ఈ యొక్క ఆర్థిక మాన్ని తప్పించడానికి మేము ఇక నిధులు సరఫరా చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో మనం ఐఎంఎఫ్ యొక్క కన్వెన్షన్పై సంతకం చేసి ఏడు బిలియన్ డాలర్ని అప్పుగా పొంది ఆర్థిక మాన్ని తప్పించుకున్నాం మరి ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ ఐఎంఎఫ్ ఐబిఆర్డి చెప్పిన విధంగా తీసుకొచ్చినవే ఎకనామికల్ రిఫార్మ్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అందుకే దీన్ని అత్యంత క్రియాశీలకంగా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ ఎకనామికల్ రిఫార్మ్స్ వచ్చిన నుండి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నుండి రెండు వేల పదిహేను వరకు కూడా మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇక్కడ ఎనిమిదవ పంచవర్ష ప్రణాళిక నుంచి మనకి పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక వరకు కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలో మరొక స్వరూపం మనకు జరిగింది మరి అదే సమయంలో మనం మూడవది ఏంటంటే చూడండి ఆర్థిక వ్యవస్థని మనం స్వాతంత్రం వచ్చి నుంచి మూడు భాగాలుగా చూసుకోవాలి ప్రణాళికా సంఘం ఏర్పడిన నుండి ఆర్థిక సంస్కరణల వరకు ఒక పీరియడ్ ప్రణాళికా సంఘం నుంచి ఆర్థిక సంస్కరణలు జరిగిన వరకు ఒక పీరియడ్ అయితే ఆర్థిక సంస్కరణ ఒక టాపిక్ ఆర్థిక సంస్కరణ నుంచి ఈ యొక్క పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక వరకు జరిగింది ఒక రకమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ టైంలో ఉండేది మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అయితే ఆర్థిక సంస్కరణ జరిగిన తర్వాత వచ్చింది మార్కెట్ రంగ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ మార్కెట్ రంగ ఆర్థిక వ్యవస్థ కోసం మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి మరి రెండు వేల పదిహేనులో నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ నీతి ఆయోగ్ సంబంధించి నీతి ఆయోగ్ ఏదైతే వచ్చిందో ఈ నీతి ఆయోగ్ త్రీ ఇయర్స్ ఎజెండా రెండు వేల పదిహేడు టూ ఇరవై ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎజెండా రెండు వేల పదిహేడు టూ రెండు వేల ముప్పై రెండు నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రణాళికా సంఘం ఏదైతే ఇనిషియేట్ తీసుకున్నదో పేదరిక నిర్మూలన కానివ్వండి వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి కానివ్వండి డిజిటలైజేషన్ కానివ్వండి విద్యా రంగ సంస్కరణ కానివ్వండి ఈరోజు ప్రణాళికా సంఘం ఏం చేసిందో నీతి ఆయోగ్ అయితే చేస్తుంది కాకపోతే ప్రణాళికా సంఘంలో ఉండే మార్పులు లోపాలని వాటిని సవరించి వాటి ద్వారా ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ మరింత బలోపతం చేసింది అంతకుమించి మరేం లేదు ఓకే సార్ ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థను మనం చదువుకోవాలి అర్థమవుతుంది సార్ సో ఈ ఈ టాపిక్నే యూనిట్ వన్గా పెట్టారండి ఈ టాపిక్నే యూనిట్ వన్గా పెట్టారు ఓకే అర్థమైంది కదా సార్ అందరికి కూడా అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఒకటో యూనిట్లో పెట్టేశారు అతి పెద్ద టాపిక్ సార్ చాలా పెద్ద టాపిక్ ఒక్కసారి చూద్దాం ఏంటో సిలబస్ ప్రస్తుతం వరకు భారతదేశం సాధించిన లక్ష్యాలు సాధించిన విజయాలు అప్పజేయాలి దీనిలోనే మనం మొదటగా పేదరికం అనే టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తాం నిరుద్యోగం అనే టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ రెండింటిలో సాధించిందైనా ఫెయిల్యూర్ అయినా సక్సెస్ అయినా సరే పేదరికము నిరుద్యోగం ఎందుకంటే స్వాతంత్రం వచ్చే సమయానికి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పేదరికం ఉండేది ఇప్పుడు మనం పరిశీలించినట్టయితే రంగరాజన్ కమిషన్ ప్రకారం ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎన్ఎస్ఎస్ సిక్స్టీ ఎయిత్ రౌండ్ సర్వే ప్రకారం ట్వంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అంటే సుమారుగా పేదరికము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ ప్రకారం కూడా మన దేశంలో పేదరికం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది అదేవిధంగా సాధించిన విజయం మరి అపజయం ఏంటంటే ఎప్పటికీ ప్రపంచంలో అత్యంత ఎక్కువ మంది పేదలు ఉన్న దేశం ఏదంటే భారతదేశం భారతదేశం అత్యంత ఎక్కువ పేదరికం ఉన్న దేశం అందుకే రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ముప్పై మధ్య ఏదైతే
ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఇటువైపు చూస్తున్నట్టే భారతదేశం వైపు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్న పేదలందరినీ కలిపిన మన దేశం కంటే తక్కువే ఉంటాం అందువలన భారతదేశంలో పేదరిక నిర్మూలన జరిగితే యూఎన్ ఓ తన లక్ష్యాలను సాధించుకున్నట్టే అందుకే మనకి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు కూడా సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో భాగంగా ఎంతో సహాయం కూడా చేస్తున్నాయి సో ఈ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను మనం ఖచ్చితంగా సాధించి తీరాలి అంటే పేదరికాన్ని ఖచ్చితంగా రూపుమాపాలి మరి పేదరికాన్ని రూపుమాపాలి అంటే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించగలగాలి నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలించగలగాలి ఈ రెండు అన్యో సంబంధాలు పేదరికం పోవాలంటే ఉపాధి అవకాశాలు కలగాలి నిరుద్యోగ నిర్మూలన జరుగుతుంది అది జరిగితే పేదరికం తగ్గుతుంది ఎనివే ఈ యొక్క టాపిక్ మనం చూడాలి మరి దీనిలో భాగంగానే మనం చూసాం సాధించిన విజయాలు అపజయాల్లో మెయిన్ పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో భాగంగా జరిగింది అందుకే మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక నుండి పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక వరకు కూడా మనం మొత్తంగా డీటెయిల్గా చూడాలి నేనైతే ఎకానమీలో ఆ యూనిట్లోనే మీకు ఫండమెంటల్ డేటా అంతా చెప్పేస్తాను దానివల్ల ఎనిమిది యూనిట్లలో రెండోసారి మూడోసారి కూడా రివిజన్ అవుతుంది ఒక డేట్ కానీ ఒక ఇయర్ కానీ వస్తే అక్కడ జరిగిన ఎకనామికల్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ అన్నీ కవర్ చేసేస్తాను అప్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జామ్ వరకు మీకు నేను మొత్తం కవర్ చేస్తాను ఓకే సార్ మరి అదే మనం పరిశీలిస్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు వచ్చాయి కనుక నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు ఎల్పీజీ పాలసీస్ అని చెప్పి వాడు ఒక యూనిట్ ని అక్కడ మనకి పెట్టడం జరిగింది మరి అదే విధంగా ఈ ఆర్థిక సంస్కరణ తర్వాత ప్రణాళికల తర్వాత వచ్చిందే నీతి ఆయోగ్ కనుక నీతి ఆయోగ్ సహకార సమైక్య నీతి ఆయోగ్ లక్ష్యాలు నీతి ఆయోగ్ యొక్క స్ట్రాటజీ మరి ఇది ఏదైతే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను మనం చెప్పుకున్నామో ఈ లక్ష్యాలని ఈ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలని భారతదేశంలో సాధించడానికి ఎవరు నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉన్నారంటే ఈ నీతి ఆయోగ్ కనుక ఈ నీతి ఆయోగ్ యొక్క సహకార సమైక్య కోసం మనం చెప్పుకోవాలి ఒకసారి చూసారా సిలబస్ మొత్తాన్ని కూడా మీకు క్లియర్గా చూపించాను ఇంకా ఫైనల్గా ఓ మూడు టాపిక్స్ ఉన్నాయి సార్ నాలుగు టాపిక్స్ ఒకటి రెగ్యులైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమబద్ధీకరణ మొదటగా స్వాతంత్రం వచ్చిన నుండి ప్రస్తుతం వరకు కూడా మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎన్నో రకాల సంస్థలను నియంత్రించడానికి ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క క్రమబద్ధీకరణ సంస్థలు ఏర్పడ్డాయండి లైక్ టెలికాం యొక్క రంగా నియంత్రించడానికి ట్రాయ్ అనే ఒక సంస్థ ఏర్పడింది టెలికాం రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా స్టాక్ మార్కెట్ నియంత్రించడానికి సెబి అనే ఒక సంస్థ ఏర్పడింది ఇలా ఎన్నో రకాల సంస్థలు ఉన్నాయి ఈ సంస్థలన్నిటి కూడా ప్రతి రంగంలో పర్యావరణం కానివ్వండి అదేవిధంగా వ్యవసాయం కానివ్వండి వ్యవసాయ రంగానికి వ్యవసాయ వ్యయాల ధరల కమిషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్రతి రంగాన్ని మోనోపాలీ కాకుండా నియంత్రిస్తూ పేదవారికి అనుకూలంగా ఉండాలి ధనవంతులకి కూడా లాభార్థానికి అనుకూలంగా ఉండాలి మధ్య మార్గంలో ఉండాలి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే భారతదేశంలో అత్యంత ఎక్కువగా ఉండే ఎవరైతే ఈ యొక్క మనం అనుకుంటాం మధ్య తరగతి వర్గాలు వారికి అనుకూలంగా ఈ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీస్ అన్నీ ఉండాలంటే రెగ్యులేటింగ్ బాడీస్ యొక్క అథారిటీస్ అవసరం సో అందుకే నీతి ఆయోగ్ సహకార సమీఖ్యలో భాగంగానే మనం చూస్తే ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమబద్ధీకరణ సంస్థలు ఫైనల్గా సార్ ఈరోజు ఇవన్నీ దేనికోసం అండి దేశంలో పేదరికం లేకుండా చేయాలి అందరికీ ఉపాధి అవకాశాలు ఉండాలి అందరికీ విద్యా సదుపాయాలు ఉండాలి దేశం మొత్తం మంచి మౌలిక సదుపాయాలు ఉండాలి మంచి గ్రామీణ రోడ్లు ఉండాలి తాగడానికి తాగునీరు ఉండాలి వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి మంచి పంటలకి సాగునీరు అందించాలి ఓకే టెక్నాలజీ పరంగా టెలిఫోన్ కనెక్టివిటీ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అందించాలి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ జరగాలి సరే ఇవన్నీ ఎంతమందికి జరుగుతున్నాయి భారతదేశంలో ఎంతమందికి అన్ని రకాల వర్గాలకి విద్యా అవకాశాలు అందుతున్నాయి ఆరోగ్య సదుపాయాలు అందుతున్నాయి ఈ యొక్క టెలిఫోన్ కనెక్టివ్ అందుతుంది మౌలిక సదుపాయాలు అందుతున్నాయి మరి వీళ్ళందరికీ కూడా జరగకుండా కొద్దీ మంది వర్గాలకు మాత్రమే జరిగితే ఏం ఉపయోగం ఉంది సో అటువంటప్పుడు దేశము మన దేశాన్ని మనం పరిశీలిస్తే మన దేశం ఏమో ప్రపంచంలో ఐదవ పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ రెండు వేల ముప్పై నాటికి మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అవుతుంది రెండు వేల యాభై నాటికి రెండవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అవుతుంది మన దేశం కానీ మన దేశంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువ మంది పేదలు ఉన్నారు అత్యంత ఎక్కువ నిరుద్యోగం ఉంది ఎటు చూసినా సరే ఈ యొక్క అవస్థాపన సౌకర్యాలు లోపము వర్షం వచ్చిందంటే చిన్న చినుకులు పడినా సరే మొత్తం కూడా అంతా కూడా మునిగిపోయే పరిస్థితి వరదల వలన మరి ఎక్కడ కూడా పర్యావరణ కాలుష్యం లేదు ఈ కాలుష్యం వచ్చేసరికి ప్రపంచంలో ఇరవై ఆక్స్వామి యొక్క నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచంలో ఇరవై అత్యంత కాలుష్యమైన నగరాల్లో పద్నాలుగు భారతదేశంలో ఉన్నాయి మరి ఎక్కడ మనకి జరుగుతుంది అభివృద్ధి సో ఒకటే గుర్తుంచుకోండి ఈరోజు విద్యా అవకాశాలు అందరికీ అందుతున్నాయా పేదరికం ఖచ్చితంగా రూపుమాపిందా ఇవన్నీ పరిశీలిస్తే ఒకటే గుర్తుంచుకోండి సార్ ఇటువంటి అభివృద్ధి లేనిది ప్రపంచంలో మనం ఐదో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ దేశంలో అందరూ పేదవాలే ఓకే మన దేశం యొక్క లిటరసీ రేట్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంటేజ్ బట్ ఎస్సీలో ఎప్పటికీ ఫిఫ్టీ
ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే కంప్లీటెడ్గా పేద వర్గాలు బడుగు బలహీన వర్గాలు వికలాంగులు మహిళలు ఇక ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలు బలహీన వర్గాలు అందరినీ కలుపుకుంటూ వృద్ధి జరగాలి తప్ప ఏ కొద్ది మంది చేతుల్లోనూ ఆర్థిక సంపద కేంద్రీకృతం అయిపోయి ముఖేశ్ అంబానీ ఆస్తి రెండు కో యొక్క రెండు లక్షల కోట్ల నుంచి నాలుగు లక్షల కోట్లు పెరిగింది యొక్క పారిశ్రామిక వేత్తల యొక్క ఆస్తులు ఎలా పెరిగాయంటే అది వృద్ధి కాదు ప్రపంచంలో ఐదు అతి పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారతదేశం ఉంటే భారతదేశం అనేది సమ్మిళిత వృద్ధి సాధించినట్టు కాదు భారతదేశంలో ఉండే అందరికీ కూడా వంద శాతం విద్యా అవకాశాలు అందాలి వంద శాతం ఆరోగ్య సదుపాయాలు అందాలి వంద శాతం మౌలిక సదుపాయాలు అందాలి అందరు వర్గాలకి సమాన దృష్టితో ఏదైతే వృద్ధి జరుగుతుందో అదే సమ్మిళిత వృద్ధి సో ఓకే సార్ మరి ఇంకా సుస్థిర అభివృద్ధి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సుస్థిర అభివృద్ధి ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం ఈ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలని రెండు వేల ముప్పై నాటికి సాధించి తీరాలి రెండు వేల పదిహేనులో యూఎన్ఓ ఏర్పాటు చేసింది రెండు వేల ముప్పై నాటికి ప్రపంచంలో ప్రతి దేశం కూడా పదిహేడు ఈ లక్ష్యాలని నూట అరవై తొమ్మిది ఉప లక్ష్యాలని సాధించి తీరాలని మరి ఈ లక్ష్యాలను ఎక్కువగా సాధించాల్సిన దేశం ఏదంటే భారతదేశం అయిపోయి చూస్తున్నా ఎందుకంటే ఈ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో మొట్టమొదటి లక్ష్యం ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఏ రూపంలో కూడా పేదరికాన్ని లేకుండా రెండు వేల ముప్పై నాటికి చేయాలి మరి ప్రపంచంలో పేదరికం అత్యంత ఎక్కువ ఉన్న దేశం భారతదేశం కనుక ప్రపంచ దేశాలు భారతదేశం వైపు చూస్తున్నాయి భారతదేశం పేదరికాన్ని మొత్తంగా నిర్మూలిస్తే ప్రపంచంలో పేదరికం పోతుందని అందుకే మనకి ఎన్నో రకాల ఫండ్స్ కూడా వస్తున్నాయి అన్ని దేశాల నుంచి ఓకే మరి ఇంతకీ సుస్థిర అభివృద్ధి ఏంటి సార్ సమ్మిళిత వృద్ధి అంటే ఏంటంటే భారతదేశంలోనే కాదు సో భారతదేశంలో లేదా ఒక రాష్ట్రంలో కానివ్వండి అన్ని వర్గాలని బలహీన వర్గాలు ఎస్సీ ఎస్టీ కానివ్వండి మహిళలు కానివ్వండి వికలాంగులు కానివ్వండి అన్ని ప్రాంతాలు కానివ్వండి అన్ని వర్గాలు కానివ్వండి అందరినీ కలుపుకుంటూ జరిగే వృద్ధి మనం సమ్మిళిత వృద్ధి ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అన్నాం మరి సుస్థిర అభివృద్ధి అంటే ఏంటంటే సుస్థిర అభివృద్ధి అంటే ఏంటంటే భవిష్యత్ తరాలు ఉన్నాయి ఈ భూమి పైన నువ్వు ఇప్పుడు పుట్టి కొంతకాలం ఉండి వెళ్ళిపోతావు మరి తర్వాత ఎన్ని తరాలు వస్తుంటాయి మన క్రీస్తుపూర్వం రెండు వేల మూడు వందల యాభై సింధు నార్గత చూసిన తర్వాత సుమారు ఐదు వేల సంవత్సరాల జీవన విధానం జరిగింది భారతదేశంలో మరి ఇటువంటి తరాలు ఎన్ను జరుగుతున్నాయి మరి ఈ తరాలన్నింటికీ భవిష్యత్ తరాలకి ఓనర్ లేకుండా ఇప్పుడు ఉన్న ఓనర్లన్నీ కూడా నువ్వు ఉపయోగించిస్తే చూసాం కదా పెట్రోలు వంద రూపాయలు దాటి నూట రెండు రూపాయలు ఒక లీటర్ అయ్యింది మరి డబ్బులు పెరగడం కాదు ఆ పెట్రోల్ తరిగిపోతే ఆ పెట్రోల్ లేకుండా పోతే భవిష్యత్ తరాలకి పెట్రోల్ ఎలా కనిపిస్తుంది సహజ ఓనర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం దుర్వినియోగం చేస్తున్నాం ఏవైతే పునర్వినియోగం చెందవో బొగ్గు కానివ్వండి ఈ పెట్రోల్ కానివ్వండి ఖనిజాలు కానివ్వండి మనం ఇష్టానుసారంగా ఉపయోగిస్తున్నాం నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయని ఇంట్లో నలుగురికి బైకులు కొనుక్కుంటున్నాం ఒకరికేమో స్కూటీ అమ్మకి స్కూటీ ఆ కూతురికి వెస్బ నాన్నకి కారు నీకేమో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ప్రజా రవాణాను ఎవరైనా ఉపయోగిస్తున్నారా ఎవ్వరూ ప్రజా రవాణా ఉపయోగించట్లేదు ఈరోజు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు స్వీడన్ జపాన్ ఈ యొక్క నార్వే ఈ దేశాల్లో ప్రజా రవాణాను ఉపయోగిస్తున్నారు కొంతమంది ప్రధానమంత్రుల కాలినాడతో వెళ్తున్నారు పర్యావరణ పరిరక్షించిన కానీ మన దేశంలో అవి లేవు పెట్రోల్ పెరిగిందనే చూస్తున్నారు తప్ప ఈ సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం ఎవరు పట్టించుకోలేదు భవిష్యత్ తరాలు కూడా వచ్చి మనలాగే జీవిస్తాయి మన కుమారులు ఉన్నారు వాళ్ళ కుమారులు ఉంటారు వాళ్ళ కుమారులు ఉంటారు వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఇక్కడ వనరులు కానీ జీవ వైవిధ్యం ఈరోజు కూడా మనం పిచ్చుకలు చూడాలంటే చిన్నప్పుడు ఇన్ని పిచ్చుకలు చూసేవాళ్ళం కనిపిస్తున్నాయా ఈరోజు ఆసియా టైగర్ కానివ్వండి బెంగాల్ టైగర్ కానివ్వండి ఎన్నో రకాలైన జంతువులు కనుమరుగైపోయి సుస్థిర అభివృద్ధి లేకపోవడం వల్లనే జీవ వైవిధ్యం జరుగుతుంది మరి అదేవిధంగా ఓనర్ల కొరత ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే నిన్ను అభివృద్ధి సాధించమని చెప్పడం లేదు అభివృద్ధి సాధించు ఇన్నోవేషన్ ఇంకా ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఓనర్లని పరిమితంగా ఉపయోగిస్తూ నవీన కల్పన ద్వారా నవకల్పన ద్వారా నువ్వు అభివృద్ధి సాధించు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పునర్వినియోగం చెందే ఓనర్లు ఈరోజు సౌర శక్తి ఉన్నది పవన శక్తి ఉన్నది అలల శక్తి ఉన్నది వీటన్నిటినీ కూడా డెవలప్ చేయి దీన్ని రెండు వేల ముప్పై నాటికి నలభై శాతానికి పెంచాలని పారిస్ ఒప్పందం అగ్రిమెంట్ కూడా ఇచ్చింది ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ పునర్వినియోగం చెందే ఓనర్లు ఉపయోగించండి పునర్వినియోగం చెందిన ఓనర్లను తగ్గించండి ఎందుకంటే భవిష్యత్ తరాలకు అవసరం ఇలా పదిహేడు లక్ష్యాలని సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలుగా మనకు తీసుకొచ్చారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు రెండు వేల ముప్పై నాటికి సాధించాల్సినవి గ్రూప్ వన్లో మొన్న నాలుగు కూర్చున్లు వచ్చే దీనిపైన ఈ గ్రూప్ టూలో రెండు వేల ఈ యొక్క ఏదైతే ఇరవై ఒకటి లేదా ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి లోపు ఎగ్జామ్ జరిగిపోతుంది కనుక ఖచ్చితంగా పేపర్ వన్లో సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల మీద నాలుగు బిట్లు వస్తాయి పేపర్ త్రీలో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఆరు టు ఏడు బిట్లు ఖచ్చితంగా వస్తాయండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ప్రాంతీయ అసమానత ఏమండి ఇది ఒకే భారతదేశంలో ఉన్నాం
మరి దేశం నుండి అన్ని రాష్ట్రాలని ఒకే విధంగా కేంద్రం చూస్తుందా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలను ఎంత బాగా చూస్తుంది దక్షిణాన దక్షిణాది రాష్ట్రాలను ఎంత వెనుకబాటుతనం గురి చేస్తుంది ప్రాంతీయ అసమానతలు ఈ ప్రాంతీయ అసమానతలు వచ్చాయి సో ఈ ప్రాంతీయ అసమానతలను రూపుమాపాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఒకే దేశంలో ఒకే పౌరసత్వంతో ఒకే నేషనాలిటీతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అన్ని రకాల సదుపాయాలు అందించాల్సిన బాధ్యత మన దేశానికి ఉన్నది కనుక ప్రాంతీయ అసమానతలు రూపుమాపాలి ఈ ప్రాంతీయ అసమానతలు రూప మాపాలంటే అభివృద్ధి చెందిన ఒక్కడ పక్కడే అక్కడే ఎక్కువ నిధులు పెడుతున్నారు మహారాష్ట్ర తమిళనాడు గుజరాత్ బాగా అభివృద్ధి చెందాయి పారిశ్రామికవేత్తలు పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు చైనా వాళ్ళు అక్కడికే వస్తారని అక్కడే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఉపాధి అవకాశాలు ఇచ్చి అక్కడే సజ్జలు ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తే వెనుకబడిన ప్రాంతంలో ఉన్న వాడికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా వస్తాయి మీరు మీరు డైరెక్ట్గా ఒకసారి చూడండి కంపెనీలు ఉన్న ఏరియాలో అక్కడ ఉన్న యువత అందరికీ ఉద్యోగాలు ఉంటాయి కంపెనీ లేని వారికి ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తాయి సో ఒకే ప్రాంతంలో అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుంది హరితవప్లం వచ్చినప్పుడు ఎన్నో రకాలైన నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు కట్టారు అక్కడ ఉన్న భూములకు వ్యాల్యూ పెరిగే అక్కడ క్రోర్స్లో ఉన్నాయి అదే భారతదేశంలో ఉండే కొన్ని విజయనగరం శ్రీకాకుళం ప్రాంతాల్లో కానివ్వండి ప్రకాశం కానివ్వండి నీటి పారుదల సౌకర్యాలు అయిన భూములకు విలువ లేదు అక్కడ పంటలు పండవు వాళ్ళని అలా వదిలేస్తున్నారు అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళని అభివృద్ధి చెందిస్తున్నారు చెందిన వాళ్ళని అలా వదిలేస్తున్నారు ప్రాంతీయ అసమానతలు వ్యక్తిగత అసమానతలు ఇవన్నీ కూడా రూపుమాపాల్సిన అవసరం ఈరోజు భారతదేశానికి ఖచ్చితంగా అత్యంత ఉత్తమైన కర్తవ్యం సో ఇది ఒకటో యూనిట్ సార్ ఈ ఒకటో యూనిట్ అయిన తర్వాత రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది మొత్తం ఎనిమిది యూనిట్లు ఈ ఎనిమిది యూనిట్లు కూడా ఇండియన్ అకాడమీలో నేను సిలబస్ ఎంతసేపు చెప్పానంటే క్లాసులు చూసుకోండి ఆఫ్లైన్లో ఈ యూనిట్ టూ మంత్స్ చెప్పాను సార్ మేము అందిస్తాం మ్యాక్సిమం మీకు డైలీ ఎంత ఎంత ఖాళీ ఉంటే అంత ఖాళీ టైంలో మేము వీడియోలు చేసి మీకు అందిస్తాం కోర్స్ కూడా ఆఫ్లైన్లో సిక్స్ థౌజండ్ అండి ఆన్లైన్లో త్రీ థౌజండ్ పెట్టాం మొదటి వారంలో కొనుగోలు చేసిన వాళ్ళకి రెండు వేల ఐదు వందలు పెట్టాం గ్రూప్ టూ మొత్తం కోర్సుని ఎందుకంటే తగ్గించి మేము చేయలేం ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్లో చెప్పడానికి ఒక ఒక రకమైన ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆన్లైన్లో కెమెరా ముందు మీకోసం మూడు గంటలకు ఉదయాన్ని లేచి లేదా సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత రోజు ఎనిమిది గంటలు ఇక్కడ మేము వర్క్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సో అందువలన టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీజు పెట్టాం ఎందుకంటే ఎంత తక్కువ మంది కొన్నా ఎంత ఎక్కువ మంది కొన్నా సరే ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ ఎలా వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ వరకు మీకు వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ అయితే అప్పటి వరకు కూడా ఎందుకంటే ఎకానమీ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్ మీకు స్టాక్ అయిపోయిన వెంటనే ఏదైనా కరెంట్ వస్తే వెంటనే మీకు యాప్లో నేను అప్లోడ్ చేయాలి సో అందువల్ల ఏదో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీలో లేదంటే పాలిటీ ఏపీహెస్టీ లాగా కుదరదు ఎకానమీ డైమెన్షన్ ఈ యొక్క సర్వే మారిపోతే మళ్ళీ మొత్తం నేను చెప్పుకొని రావాలి మొత్తం మెటీరియల్ని అప్డేట్ చేయాలి ఎక్కడెక్కడ మారింది అని చెప్పాలి అందువలన టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి చాలా తక్కువ ఫీజు ఇది కూడా నేను సెవెన్ డేస్ ఉంచుతాను సార్ తర్వాత త్రీ థౌజండే ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మార్పు అనేది ఉండదు మరలా ఎప్పుడో ఏదైనా నోటిఫికేషన్ ఆఫర్ ఏదో వచ్చినప్పుడు తగ్గిస్తాం తప్ప తగ్గించే ప్రసక్తి కూడా లేదు ఎందుకంటే మేము మీకు న్యాయం చేస్తాం ఇంకా మూడు పేపర్లు నేను ఎందుకు పెట్టలేదంటే ఇది మీకు వంద వీడియోలో రెండు వందల వీడియోలు కాదండి ఎన్ని వీడియోలు వస్తాయి చూడండి ఒక యూనిట్ చెప్పడానికి నాకు ఇంత టైం పట్టింది ఒక జస్ట్ సిలబస్ చెప్పడానికి చాలా క్లియర్గా సాధారణమైన పదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అర్థవంతమయ్యే విధంగా చిన్న చిన్న టెర్మినాలజీని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దాని నుంచి గరిష్టంగా ఎప్పటి వరకు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ వరకు ఉపయోగపడే విధంగా నేను ఎకానమీ ఇస్తాను మీకు కంప్లీట్గా ఇస్తాను అంతవరకు నేను న్యాయం చేయగలను సో ఎకానమీ అయిపోయిన తర్వాత మీ అభ్యర్థులందరూ కోరుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైం మరొక స్టూడియోని ఏర్పాటు చేసి ఎంపీడీఓ రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు అలాగే చాలామంది మన శైలేంద్ర రెడ్డి గారు ఉన్నారు మంచి ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళతో పాలిటీ ఏపీఎస్ నేను ఈ యొక్క కోర్సు యొక్క పరిస్థితిని బట్టి స్టూడెంట్స్ యొక్క అవసరాన్ని బట్టి స్టూడెంట్స్కి అవసరం ఉంటేనే మేము చేయాలి ఆ విధంగా చేస్తాం మొత్తం అంతా కోర్సు మీకు ఇచ్చేసి ఎనిమిది వేలు ఏడు వేలు ఫీజు పెట్టి ఈ యొక్క ఏది సరిగ్గా చేయకుండా ఉండడం మంచిది కాదు అందుకే ఓన్లీ ఎకానమీ ముందు చేస్తాం మ్యాక్సిమం టూ మంత్స్లో మీకు ఎకానమీ స్టాక్ మొత్తం అయిపోతుంది టోటల్గా నేను క్లియర్ చేసేస్తాను టూ మంత్స్లో మొత్తం కోర్స్ క్లియర్ చేస్తాను ఇంకో స్పెషల్ మీకు ఏంటంటే ఆఫ్లైన్లోకి మీరు మళ్ళీ రావచ్చు వచ్చి ఈ ఆఫ్లైన్ పేమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆన్లైన్లో కట్టిగా రిమైనింగ్ని కట్టేస్తే మీకు సరిపోతుంది ఇంకా ఎక్కువగా కూడా మీరు తెలుసుకోం అర్థమైందండి సో ఆ యొక్క అవకాశం కూడా మీకు ఇస్తున్నాం ఆఫ్లైన్లో వచ్చేటప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ని డిడక్ట్ కూడా చేస్తాం బాగా ఉపయోగించుకోండి ఒక విషయం సార్ ఎకానమీ బాగా అర్థమైందంటే మీరు మిగతా వాళ్ళకంటే యాభై మార్కులు ఎక్కువగా స్కోర్ చేయగలరు
కంప్లీట్గా ఎకానమీ క్లాసులతో పాటు అన్ని రకాల గైడెన్స్ రాంచి వస్తుంది కనుక నీ భవిష్యత్తును నిర్దేశించి దీన్ని తీసుకుంటావా పండగకి డ్రెస్సే తీసుకుంటావా నువ్వు నిర్ణయించుకో లేదు సార్ నాకు పండగ డ్రెస్సే కావాలి ఈ కోర్స్ కావాలనుకుంటే అది నీ ఇష్టం ఓకే సార్ దీనిలో అయితే రాజీ లేదు మూడు రూపాయల ఫీజ్ అయితే మేము ఫిక్స్ చేస్తాం ఫస్ట్ వారం రోజులు మాత్రం మేము దీనికి టూ పేమెంట్ పెడతాం నెక్స్ట్ రెగ్యులర్గా ఇక్కడ మీకు క్లాసులు వస్తాయి ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను ఒక టైం పెడతాను ఆ టైంలో కూడా మీరు నేరుగా నాకు కాల్ చేసి అడగవచ్చు ఓకే సార్ నెక్స్ట్ మొత్తం ఎకానమీ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం మొత్తం మొత్తం ఎకానమీ కొత్త పీడిఎఫ్ కూడా మీకు అందిస్తున్నాం ఇవన్నీ సదుపాయాలు కూడా మీకు ఉంటాయి ఒక ఎకానమీ పీడిఎఫ్కే నేను ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెడుతున్నాను ఓన్లీ ఎకానమీ మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ మనకి యాప్లో ఉంటుంది అది కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు తరువాత అయిపోయిన తర్వాత అది ఎనిమిది వందల రూపాయలు పెడతాం మరి ఎకానమీ ఓవరాల్ టెస్ట్ సిరీస్ వెయ్యి రూపాయలు పెడతాం వెయ్యి ప్లస్ ఎనిమిది వందలు ఇండివిజువల్గా కొనుక్కుంటే పద్దెనిమిది వందలు సార్ మరొక ఏడు వందలు పెడితే మూడు ఫ్రీగా మీకు వస్తున్నాయి అది మీరు గమనించుకోవాల్సి ఉంటుంది టెస్ట్ సిరీస్కి మాత్రం వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుంటాం సార్ త్వరలో ప్రారంభిస్తాం ఓన్లీ ఎకానమీ టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తాను తదుపరి ఈ యొక్క మెటీరియల్ కూడా పీడిఎఫ్లో పెడతాను ఈ యొక్క మెటీరియల్ కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ మేము ఛార్జ్ చేస్తున్నాం సో ఓవరాల్గా తీసుకున్న వాళ్ళకి అవన్నీ కూడా ఫ్రీగానే మేము అందుబాటులో తీసుకొస్తాం ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయబోయే యూనిట్ వన్లో పాఠం ఏంటంటే పోవర్టీ ఓకే పోవర్టీ తర్వాత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ పంచవర్ష ప్రణాళిక మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు రెగ్యులైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమిక్ బాడీస్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క సిస్టమ్స్ మరి గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎజెండా త్రీ ఇయర్స్ ఎజెండా నెక్స్ట్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ నెక్స్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఓకే ప్రాంతీయ అసమానతలు ఇవన్నీ కూడా మొదటి యూనిట్లో మీకు వివరణాత్మకంగా చెబుతూ దీని పీడిఎఫ్ను పెట్టేస్తాను మీరు నోట్స్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ పీడిఎఫ్ పెడతాం ఏవైనా కరెంట్ డేటా వస్తే ఏం ప్రాబ్లం లేదు కరెంట్ డేటా చెప్తాను దాన్ని పీడిఎఫ్ మనకు పది మంది తీసుకుంటే పది మందికి మాత్రమే అది కనిపిస్తుంది అందరికీ కనిపిస్తుంది పీడిఎఫ్ ఆ యొక్క యాప్లో అది ఒక సిస్టమేటిక్ కనుక అందులో పోస్ట్ చేస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా యాప్లోనే చదువుకోవచ్చు ఓకే సార్ ఏది ఏమైనా మీ ఉద్యోగానికి మీ బాధ్యతగా తీసుకుంటూ ప్రతి సమాచారాన్ని క్లాస్ రూపంలో మెటీరియల్ రూపంలో అందిస్తాము మాకు కూడా మీ అందరూ సహకరించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్